Verma modeli su proces direktnog kompostiranja. Sve ono što preduzimate u komposterima, zapravo sada preduzimate direktno na gredici. Postoje nadzemni i podzemni verma modeli i o njima govorim u isto imenoj epizodi. Sistem sadnje u nadzemnim verma modelima jeste postavka gnezda i tunela. U današnjoj epizodi uvodim još jedan pojam. Plant bombs. Biljne bombe za nadzemne perma modele. Svi ste upoznati sa činjenicom da su meni ovce devastirale baštu i polako podižem sisteme. Ono što je za početak važno, postavljena je prolećna zona i to je meni sasvim dovoljno da bih uopšte krenula u sezonu. Zbog toga u sam sistem projektovanja motivacijne bio bašte možete ući u svako doba sezone jer postoje sistemi da ubrzamo proces, da postavimo ono što je po projektima najvažnije jer zapravo motivacijna bio bašta je jedna montažna bašta čija je uloga da isključi samu frustraciju. Dakle, ne treba na mehanizacija, radimo samo par zemljanih gredica i sve ostalo se uslojeva kao perma modeli. Ono što je ovdje najvažnije je da sam ja uspjela da obnovim svoju rano prolečnu zonu, gredice za brzi uzgoj i ovo su sve rano prolečni perma modeli. To se prepoznaje na osnovu kombinacije biljaka na njima. Sada se nalazim ispred kreveta za batat. Oni su u prethodnoj epizodi kreveti za batat po novom sistemu projektovanja bili potpuno posađeni i onda smo nahranili ovce. Sada se tu održao samo crni luk koji je čuvar mesta za paradajz. On tada nije nikao pa ga ovci nisu pojele. Sve ostalo je prazno i imam još jedan takav perma model, odnosno kreveti za batat, ali će kombinacija biljaka na njima da bude različita. U ovoj epizodi ubacujemo plant bombs u krevete za batat. Kod Fukuoki možete puno da učite o seed bombs, jer plant bombs su samo variacija na temu. Ja primjenjuju već postojeće znanja kako bih sebi olakšala baštovanstvo. S obzirom da držam puno konsultacija individualnih, a također praktično radim u bašti, sve to je inspiracija da dolazim do nekakvih novih rješenja. Tako da sam Fukuoku, odnosno njegovo znanje, njegovo postojanje i njegovu veličanstvenost, iskoristila da dođem do ideje plant bombs za postavku samih nadzemnih perma modela. Bilo koje biljke mogu da uđu u sastav plant bombs. U ovom slučaju vidite da su nepikirane sadnice Ditmar Rani, ovo je daikon, a ovo je polupikirana sadnica salate kristalke. Da bih sve ovo mogla da posadim, prvo ovo bih morala da pikiram zasebno pa da prebacujem u baštu, a ovo bih morala da ubacim u gnezdo, a gnezdo da napunim pre toga mešavinom zemlje, komposta i džubriva. Ja ću sad taj put da preskočim i ovo ću direktno kao plant bombs da ubacim u svoju baštu. Da biste ovo napravili, potrebno vam je, kao što sam rekla, krtičnjak, odnosno zemlja koja nama pripreme tako lepo krtice, džubrivo i kompost. Ja nemam kompost trenutno, ja ću spraviti samo od zemlje, krtičnjaka i džubriva jer sam time planirala da napunim gnezda. Ovo će vidno da skrati posao jer to jeste cilj, bit će kvalitetno jer će biljki imati hranu. Plant bombs možete da pripremite 2 do 3 dana ranije i da ih recimo odnesete sebi na imanje da vam bude lakše. I baš sve biljki koje uzgajate mogu na ovaj način da se sade u nadzemne perma modele pa hajde da sada napravimo svoje plant bombs. Dakle, da bih sadila u svoje nadzemne perma modele, oni su sada nadzemni jer su ovce sve pojele, potrebno je da napravim gnezde ili tunele. Kada napravite gnezdo, onda tu ubacujete mešavinu zemlje, komposta i džubriva. Dakle, ubacite tu mešavinu, onda ubacujete sadnicu i to je taj princip koji postoji i taj princip i dalje postoji. Dakle, ja se tog principa ne lišavam sada. Sada samo želim sebi da olakšam i ubrzam proces tako što ću ovde odmah da ubacim plant 
bombu. Dakle, biljnu bombu koja je spremna, samo ću ubaciti, povući ću ovdje ovo sjeno i na taj način ću u sebi da ubrzam postavku biljaka u nadzemnim krevetima za batat. Divne krtice su mi pripremile odličnu zemlju. Dakle, ja ću samo ovo da omešam sa džubrivom, onim mrvičastim delom džubriva, odnosno ja koristim opći stajnjak i dodat ću malo vode da dobijem smešu koja je dovoljno gusta da se zalepi za koren i stavit ću malo samo da se prosuše i onda ću ih poubacivati samo u svoje permodele. U ovoj epizodi ću vam još dati savjet. Skinite seno sa gredice sa brazi uzgoj zato što je potrebno da se prosuši zemlja kako bismo ušli u sadnju. Primorci su ušli u setvo na otvorenom polju. Mi ulazimo od 1. marta do 1. marta zona brzog uzgoja, odnosno ti zemljani radovi bi trebalo da budu spremni i potrebno je da se zagreju kako bi zemlja bila spremna za seme. Ono što prvo radimo jeste kozmetičko uređenje perma modela, jer perma modeli su pod snegom izgubili taj svoj oblik, malo su pali, ja sam ih čak skoro napravila i vidite kako su pali i diviti se luku koje ovce nisu pojele. Hajmo sad svi zajedno da se divimo ovom luku koji je opstao, a ovce su zaista prelazile preko njega. Dakle, sada sređujem perma model da bih uopšte mogla da se bavim sadnjom. Pomešala sam jednaku količinu krzičnjaka i stajnjaka. Sada ću ovdje dodati vode i potrebno je da se ovo sve dobro promješa. I da se zamisi kao da pravite kuglice od čokolade i keksa. To je zapravo jednak pristup. A ono što želim da vidite je sljedeće šta sam pronašla i šta se može naći u nekoj staroj kući. Jeste ovo. Zaista ne znam zašto je to služilo. Možda je neka vrsta prnjače, nešto. Ali ovo je bilo okačeno na zid, što znači da je možda ovo bilo zapravo zavešanje kaputa. Ali zašto je ovo važno? Pogledajte razmak 10 cm. Idealno da se prave kanavi za brzi uzgoj. Eto, imam ispravo. Dakle, uzmite ovako mešavinu Stavite oko korena, pritisnete, evo je, prava slatka bomba. Sad kad su gotove, stavila sam ih na sušenje preko prva modela, sušit će se nekih pola sata da mogu da ih spakujem u gajbu i odnesem tamo gdje mi je potrebno, tako možete da pripremite svoje plant bombs recimo u stanu i ponesete na imanje, pošto znam da ima puno baštovana koji su zapravo samo vikendom na svojim imanjima. Evo šta smo ovdje napravili. Vidite, bomba, daikon. Zatim, kristalka, salata. Ovo je njoj hrana. Vidite kako je to praktično, samo ćemo baciti u prvom modelu i onda ću imati dovoljnu količinu hrane. Zatim kupusarice, to je ono što sam rekla da ću pokušati da direktno ubacim kupusarice koje nisu pikirane. Zatim nansen, salata i vidite kako su slatke. Sada ću sve njih, da stim kratko da se prosuše, spakujemo gajbe i nosimo na prvom model s krevetima za batat. Baš se lepi. Plant bombs spremne spakovane u gajbu. Spremna su i gnezda. Samo u sjenu napravite rupe i to ide vrlo jednostavno. Uzmite svoju biljnu bombu, spustite u gnjezdo, stavite seno i ona je posađena. Plant bombs, kakva lakoća sadnje.
Ja sam završila, kao što vidite, salate. Salate su ubačene i onaj drugi perma model, to je iz epizode setva prvog turnusa Graška. I tu pokazujem kako će to da izgleda. U pitanju su dva reda salate, Grašak sa obe strane, različni turnus i Graška, jedan je preseda, drugi je direktna setva. I unutar ću staviti takođe brzi uzgoj i tikvice. Pogledajte epizodu, bit će vam jasno o čemu pričam, ali evo ja sam napravila dovoljno plant bombs da završim i ovaj deo i naravno svude sam ubacila kupuse i daikon. Vidite koji je to razmak. Razmak između dve kupusarice je 30 cm a između dođe jedan daikon jer uvek morate da mislite na kulturu više da možete da uzgojite kulturu više vidite ovo zaista dobro izgleda dakle na širinama se nalazi kupus daikon u smeni evo ga Kupus, mali, beba, daikon također beba, kupus, daikon i na taj način će, prvo će daikon završiti vegetaciju, a onda ću pojesti kupus. Pozdravlja vas, Pavle, to je to. Prezvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život i to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsolutno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je više sluko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate što jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanja o resursima je vaš uvod i nezavisnost. Zapratite kanal.